بسم اللہ الرحمن الرحیم پریس کانفرنس میں گفتگو سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کوئی فیصلہ آباد سے لاہور سے اسلام آباد سے میڈیا کے ہمارے دوست جہاں جہاں سے تشریف لائے میں فیصلہ آباد کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں بالخصوص اے سی صاحب کا کہ یہاں پر جو انہوں نے ہمیں صورتحال بتائی اور پھر ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں گزارش یہ ہے کہ جو کچھ جڑا والا میں ہوا ہے یہ ناقابل بیان ہے اور پاکستان کی چھہتر سالہ تاریخ میں کالونیاں جلی ہیں بازار جلے ہیں عبادت گاہوں پر حملے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کی وحشت ہم نے نہیں دیکھی تقریباً بیس کے قریب جو ہے چھوٹے بڑے چرچ لیکن وہ عبادت گاہیں ہیں ہماری مسیحی برادری کی جس طرح کسی جگہ کے اوپر اگر مسجد پہ حملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کو دکھ ہوتا ہے اسی طرح جب چرچ پہ حملہ ہوتا ہے تو مسیحی برادری کو دکھ ہوتا ہے مندر پہ حملہ ہوتا ہے ہندو برادری کو دکھ ہوتا ہے سکھ برادری کی جو عبادت گاہیں ہیں ان پہ حملہ ہوتا ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے اور پھر پاکستان میں ہم سب کو دکھ ہوتا ہے اگر کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ ہو اس لیے کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے یہ پاکستان خالی مسلمانوں کا ملک نہیں ہے ہم یہاں اکثریت میں ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن اس کا ایک آئین ہے اس کا ایک دستور ہے اس کا ایک قانون ہے اور اس آئین کے مطابق میں اور بشپ صاحب جو ہیں ہم ایک طرح کے پاکستانی ہیں وہ پاکستانی کا بچہ مسیحی کا بچہ ہو یا مسلمان کا بچہ ہو اس کا وہی حق ہے اس آئین اور قانون نے دیا ہے جو حق جو ہے مسلمان کے بچے کا ہے آج صبح یہاں جسٹس قائدی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے تھے میں نے انہوں نے جو دو صفحے کا ایک ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے میں اور ہم سب اس کی مکمل تائید و حمایت کرتے ہیں ہمیں بڑی امید پیدا ہوئی ہے کہ اگر ملک کا سپا سالار پرسو محترم جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب نے یہ بات کہی کہ بس اب بہت ہو گیا اب اس سے آگے یہ وحشت اور دہشت نہیں چلے گی ہمیں بڑی امید پیدا ہوئی آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دورے سے وہ امید جو ہے اس میں طاقت پیدا ہوئی ہے اس میں قوت آئی ہے کہ انشاءاللہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی عوام مل کر اس وحشت اور دہشت کا مقابلہ کرے گی ہم نے دورہ کیا ہے میری بہنیں جب رو رہی تھی میرے پاس ان کو تسلی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا یہ مسیحی کی بیٹی نہیں یہ میری بیٹی ہے میں نے جب رمشا مسیح پر جھوٹا کیس کیا گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ قوم کی بیٹی ہے اسی طرح یہ ہماری بیٹیاں ہیں میں بشپا فیصلہ بات بھی پہنچ گئے ہیں یہ بچارے انہی انتظامات میں لگے ہوئے تھے ان سے اس پر افسوس کا اظہار بھی ہم کرتے ہیں آج یہاں پر پوری مین بشپ قیادت مسلمان قیادت آپ کے سامنے بیٹھی ہے پاکستان علماء کانسل چرچ آف پاکستان آرٹ بشپ لاہور سے یہ باقی ملتان سے سیالکور سے فیصلہ بات سے ہم سب کیوں آئے ہیں ہم ایک پیغام دینے آئے ہیں کہ ہم اس وحشت اور دہشت کے خلاف سب ایک ہیں یہ مسیحیوں پر حملہ نہیں ہوا یہ پاکستانیوں پر حملہ ہوا ہے میں ان پاکستانیوں کا ان مسلمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے گھروں کو بچانے کی کوشش کی لیکن ہم نے آج تیہ کیا ہے کہ ایک بیس رکنی کمیٹی جس میں ہمارے پادری صاحبان بشپ صاحبان اور مسلمانوں کے تمام مقاتب فکر کے علماء ہوں گے جس کی سربراہی جو ہے وہ بشپ آزاد مارشل اور میں کریں گے اس سارے معاملے کو دیکھے گی 
قانونی اعتبار سے بھی اس میں وکلا بھی ہم شامل کریں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر دو تین ماہ کے بعد یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ دو افراد عمل کرتے ہیں اور پورا شہر جلا دیا جائے ہمیں دکھ ہے کہ اگر جوزف کالونی کے مجرموں کو سزا دے دی گئی ہوتی تو یاد یہ نہ ہوتا شانتی نگر لے لے سیال کوٹ کا واقعہ لے لے وہ بیچارہ کرسچن جو تھا اور پھر یہ وحشت و دہشت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مسیح ہے یا مسلمان ہے خانے وال میں ایک نیم پاگل سردی سے بچنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے اسے بیمار دیتے ہیں تو ایک تو ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ بیس رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھے گی اور روزانہ کی بنیاد پر دیکھے گی ابھی ہم گئے تھے ہمیں اطلاع ملی کہ وہاں بجلی نہیں تھی اس کے کافی سارے اسباب ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایک دم کرنٹ آئے پتہ نہیں کہاں لیکن پرائیم منسٹر صاحب کا میں شکر گزار ہوں ان کو میں نے پیغام بیجا اور ان کا بھی یہاں بیٹھے میسیج آیا کہ جلد از جلد جو ہے جو بھی معاملات ہیں خالی بجلی نہیں جو بھی باقی چیزیں ہیں ان کو بحال کیا جائے گا اور اس کی نگرانی ہم خود کریں گے جہاں کوئی کمی ہوگی ہم مل کر اس کو پورا کریں گے آج صبح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپیل کی ہے میں بھی ملک کے تاجروں سے بالخصوص مسلمان تاجروں سے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بین بائیوں کی مدد کے لیے خود پہنچیں ان کی مدد کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور دنیا کو پیغام دیا جائے کہ ہم ایک ہیں اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے محترم جناب بشپ آزاد مارشل صاحب جو کہ چرچ آپ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اس سارے عمل میں ہمیشہ صفحہ اول میں کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے چند باتیں کریں گے پھر انشاءاللہ آرچ بشپ صاحب اور باقی حضرات تھوڑا تھوڑا آپ کا وقت لیں گے پھر آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ مجھے آج یہاں پر آ کر بہت دکھ ہوا ہے I just want to say that we are grieved and hurt that this has been going on very often and especially in Jaramala I have seen my sisters cry I have seen I have seen community ke liye bhi kahun ko ke international community ko bhi pata lage I am saying that purposely in English so that people who do not understand Urdu they will also appreciate what's going on I have come here with Maulana Ashrafi and other scholars and we are jointly uh, resolving that we will bring peace to this situation. I am very grateful to uh, General Asim Munir Sahib and also the uh, Kazi Faizi Sahib who came and visited uh, this, uh, this scene of crime, I would say. And yes. our request is that as soon as possible, this needs to be redeemed and people need to be restored in their homes and in their churches. I've seen after, even after four days, churches are still in darkness. There is no electricity. And we have requested the government to restore the electricity immediately. We know the danger because the lines are broken. But we also know there are ways this can be restored. We are my community. People who have suffered, people who are crying, they are angry. And I think it depends, it is also behoves to the Muslim community to come forward. I need, like Malana Ashrafi, we need other Muslim scholars also to say, come and say, yes, we consider you one of us. This division needs to be met with peace and with love. I also want to say in the end that as long as there is difference in the law, the way it applies to Christians and Muslims, this will not happen. And I ask Kazi Faizi Sahab, so please look at the laws which separate us from majority community, which affects us differently. And that's why we will always be in this, in this position. That's why our Bibles will be burned and there will not be equal punishment for those who even falsely accused of burning the Quran. We are not blasphemers. We are, we are honest 
and faithful citizens of this country who have contributed much ever since Pakistan come into being. I mean, Urdu me sirf ye kehna chahunga ki hum yahan par Faisalabad me aaye hain, jada wala jada wale me aaye hain, Maulana Ashrafi aur me hum dono milkar is bees rukni committee ka apachas banale bees rukni ka vayda kiya hai ki hum milkar kam karenge sirf jada wala nahi. जहां पर भी यह बात होगी हम जाएंगे वहां पर और जो लोग क्रिमिनल्स हैं मैं उनको कहूंगा जो मुजरिम हैं हम उनको अब पीछा करेंगे हम उनको कोशिश करेंगे कि मुसलमान दोस्त हमारे साथ मिलकर उनको कंडेम करें यह ऐसा ना करना भी जुर्म है खामोश रहना जुर्म है क्योंकि उसके नतीजे में हम पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया में बर्बाद कर रहे हैं मुझे आज आज विश्व कैंटरबी का खत्म असूल हुआ है मुझे एंथनी पोगो जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंग्लिकन कम्युनियन वर्ल्ड वाइड उनका लेटर मासूल हुआ है इसी तरह बिशप साहब बैठे हैं और पोप साहब इस सिलसिले में वो वो कंसर्न है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स वी टुगेदर हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस और हम हमारे पास इसका हल है बिशर्ते के हम अपने मजहब की अपने चीजों के हम एक दूसरे का ख्याल रखना सीखें शुक्रिया खुलामुद आपके साथ हो मैं एक बात बुजारिश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई मुसलमान या दुनिया का कोई मुसलमान मुझे गुजरिश्ता तीन दिन में तमाम जो पाकिस्तान में इस्लामी मालक के सुफरा हैं या दूसरे शेख उल अजहर राबताल में इस्लामी जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम स्कॉलर्स की तंजीम है उनके सेक्रेटरी जनरल सब की द पोप साहब के ऑफिस से पोप फ्रांसिस के बिशप ऑफ कैंटबरी के ऑफिस से सब के हाथ से जो टेलीफोन मौसूल हुए हैं मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कुछ लोग कहते हैं ये आप माफी क्यों मांगते हैं इसलिए कि हमसे ज्यादती हुई है हम बड़े भाई थे हमने तहफ़ देना था हमसे ज्यादती हुई है मैं आज फिर पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो मसीही बरदरी है उनसे आज फिर माफ़ी मांगता हूँ कि उनके मुकदसात की तोहन हुई है उनके साथ ज्यादती हुई है मैं मोहतरम जनाब आर बिशी सप्टेन फ्रांसिस शाह से गुजारिश करूँगा कि वो मैं सबसे पहले अपनी सारी टीम का जिसमें हमारे भाई इलामा ताहिर महमूद अशरफी साहब जो आज की इस क्यादत भी कर रहे हैं तमाम बिशप साहिबान और हम सब मिलकर जड़ा वाले की सारी कलिसिया के लिए सब लोगों के लिए हम आज एक प्यार का मोहब्बत का इतफाक इतिहाद का और सुलह के साथ रहने का पैगाम लेकर आए हैं इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं जिस तरह से बताया गया है कि बिशप ऑफ कैंटबरी पापा आजम ने भी सब लोगों के लिए पैगाम भेजा है कि हम आपके लिए दुआ लगातार कर रहे हैं और खुदा से दुआ है खुदा आपको बड़ी हिम्मत दे जरूरत दे क्योंकि तसली खुदा ही दे सकता है हम इंसान अपनी तमाम कोशिशों से तसली देंगे लेकिन खुदा आपकी तसली है खुदा आपका निगहबान है मैं इसके साथ साथ अपने अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार जो उन्होंने ऐलान भी किया है और कहा भी है क्या मुल्क में वैश्वत और दहशत नहीं चलेगी इसी इसी साने पर उन्होंने कहा है हम उनके इस पैगाम का भी एहतराम करते हैं और इसी तरह से काजी फैजी शाह साहब का जो खुद यहाँ पर आए हैं लोगों को खुद मिले हैं और जब हम भी लोगों को मिले हैं आ, मैं इसके साथ साथ वज़ी अल पंजाब का भी शुक्रगुजार हूँ उनके साथ दो बीटियाँ हो चुकी हैं उन्होंने कहा मैं खुद भी आऊँगा यहाँ पर और उन्होंने कहा कि सब चीज़ें जो कुछ चर्च और लोगों के घर तोड़े गए हैं उसका हम जल्द से जल्द सब कुछ उसकी रिपेयर करेंगे बहाल करेंगे आईजी पंजाब पुलिस का भी क्योंकि वो अक्सर इधर आ रहे हैं यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया का भी और इसके साथ साथ मैं इन तमाम अला रतबे के अफसरान से दरख्वास करता हूँ कि ये चीज़ें बन जाएंगी लेकिन आर्मी चीफ काजी फी फैजीसा साहब और वजी अल पंजाब इन लोगों के लिए चीज़ें बन जाएंगी खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी लेकिन इनके दिल से खौफ कौन निकाले ये बड़ा सवाल है हु विल हेल्प दैम टू कम आउट ऑफ दिस ट्रामा 
ٹراما جو انہوں بچوں نے خود دیکھا ہے تو آج ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسا بھی انتظام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی افسران اعلیٰ سے اپیل ہے کہ یہاں پر جو اسسٹنٹ کمشنر شوق المسیح تھے ان کو خام خواہی ان کو بحال بھی کیا جائے اور جو لوگ ان کو برا بلا بھی کہتے رہے میں اس کے لیے اپنے مسلم بہن بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں عزت کریں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام مسلم بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے ان مسیح بہن بھائیوں کو اپنے پڑوسی ہونے کا ثبوت دیا اور ان کو بچایا ہے خدا آپ سب کے اس اتحاد کو بھی ہمیشہ قائم و دائم رکھے پاکستان پائندہ بات آپ کوئی سوال کرنا چاہیں جی دنیا میں پاکستان کی جگہ رسائی ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو مینورٹی ہیں وہ خوش نہیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے جو آپ کا دکھ ہے میرا بھی وہی دکھ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لیکن مجھے ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے وہ ہوپ پیدا ہوئی ہے آرمی چیف کے بیان سے وہ ہوپ پیدا ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آج یہاں آنے سے کہ میرے مستقبل کا قاضی القزات میرے مستقبل کا چیف جسٹس شریعت اسلامیہ کے اس اصول پہ کہ انصاف گھر کی دہلیز پہ ملے گا انصاف خریدنا نہیں پڑے گا انصاف طاقتور کا نہیں ہوگا مجھے یہ امید پیدا ہوئی ہے میں خود مایوس تھا بہت میں خود پریشان ہوں کیوں میرا دین تو امن کا دین ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ نظرات کے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بروکن ہوتا ہے میں نے جب وہ بچیوں کی تصویریں دیکھی جو کھیتوں میں رات گزاری ہے جنہوں نے میں موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا میرے بے اختیار آنسو گرنا شروع ہوئے میں نے اس پہ کچھ لکھا اسی وقت پھر میں ان کے پاس گیا ان سے میں نے فون پر بات کی یہ میری بیٹیاں ہیں میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے آج ہم ہلکا سا صرف ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیا ہے ان بیٹیوں کے سروں پہ چادریں دے کے یہ پیغام دیا ہے یہ ہماری بیٹیاں ہم اکٹھے کھڑے ہیں یہ جو بیس رکنی کمیٹی ہم نے بنائی ہے اسی لیے بنائی ہے کہ میں اور بشیف صاحب صاحبان اور ہمارے علماء اور وکلا اور ساوی ہم روز ان کیسوں کو دیکھیں اور اگر کوئی مذہب کے نام پر میں آپ کو بتاؤں جب میں متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین تھا پنجاب میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا یہ جالی ایف آئی آر مذہب کے نام کا استعمال ہم اس کو ختم کریں گے ہم آپس میں بیٹھیں گے قرآن کریم ہو تو رات انجیل زبور ہو کسی بھی مذہب کے مقدسات ہوں اور میں پھر ایک عقیدے کی بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہی مسلمان کہلائے گا اگر کوئی آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے میرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے قرآن کریم کا حکم ہے ولا تصب الدین یدعون من دون اللہ فیصب اللہ عدوم بغیر علم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جو ہے جو ایک ہمارے عقیدے میں اللہ کے نبی بھی ہیں اور انہوں نے اس دنیا میں آگے یہاں امن بھی لانا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ عیسیٰ کی توہین کرے یا تورات انجیل زبور کی توہین کرے جن لوگوں نے یہ اعمال کیے ہیں انہوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہے مسلمانوں کو شرمندہ کیا ہے اسلام کو شرمندہ کیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پا مات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں اس لیے ان اللہ ہم پہرا دیں گے اس پہ ہمیں سو بار جڑا والا آنا پڑا آئیں گے یہاں بشپ صاحب فیصل آباد موجود ہیں ان کے ساتھ ہم ٹوینٹی فور آور رابطہ رکھیں گے یہاں مسلم علماء موجود ہیں ہمارے یہاں جامعہ مسجد کے باقی سارے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی گروپ ہو کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی جتھا ہو اس کو امن سے انشاءاللہ نہیں کھیلنے دیں گے جو 
تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی مطالبہ ہے کہ پولیس تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے دیکھیں گزشتہ روز میں ان حضرات کی بھی اس سے پچھلے روز بھی ان حضرات کی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہاں آئی جی بھی موجود تھے محسن نقوی صاحب میری بھی ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ اس کا جرم ہے یا اس کا وہ کہہ رہے ہیں ہم تحقیق کروا رہے ہیں ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ تحقیق اگلے چوبیس گھنٹے میں اب اٹھالیس گھنٹے گزر گئے اگلے چوبیس گھنٹے میں وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے جس کی بھی نلائقی ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک ڈرامے بازی ہو کہ اس کو ہٹا دیا اس کو لگا دیا نہیں ہم چاہتے ہیں جو واقعی ہی کسوروار ہے پھر اس کو سزا بھی ہو اور خالی سزا نہ ہو سزا ہوتی نظر بھی آئے اس کو بہت شکریہ آپ کے لیے ہو گیا سوال ہو گیا میرے بھائی ابھی ہم نے باقاعدہ طے کر دیا یہ بشپ صاحب جواب دیں گے لیکن ابھی اے سی صاحب بھی موجود تھے ہم نے ذمہ داری بشپ صاحبان نے لگائی ہے یہ آپ کو بتاتے بھی ہیں انشاءاللہ یہ جو رجسٹرز ہے یہ ختم ہو جائے جی آپ جی ایک ایک چیز حکومت میں مہیا کرے گی اور اگر حکومت نہیں کرے گی ہم بنا کر دیں گے ان کو جہیز وہ میری بیٹیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مسیح کی بیٹی ہے اور اس کا گھر لوٹ لیا ہے اول تو حکومت نے کہا ہے وزیراعظم صاحب نے وزیراعلا پنجاب نے آرمی چیف نے آج قاضی فائز ایک ایک چیز ان کی بحال کی جائے گی اور ان کو دی جائے گی اور اگر حکومت کہیں پر کمزور ہوگی انشاءاللہ ہم وہ کر کے دے گی اور میں شکر گزار ہوں بشیف صاحبان کا انہوں نے تو وہاں خود اعلان کر دیا کہ ہم کریں گے لیکن یہ ہمارا حق ہے ان کا نہیں ہے ہمارا حق ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں میں ایک بار میں ایک بار پھر اعلان کرتا ہوں اس بات کا کہ اگر کسی بیٹی کو اور کسی کے جو جہیز کی چیزیں انہوں نے کٹھی کی تھی ان کو نہ ملا اور کسی کے گھر سٹور نہ ہوا تو اب ہم گورنمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے ہم خود کریں گے انشاءاللہ اور ہم اس بات کے لیے ہمیشہ ساری دنیا میں بتائیں گے کہ جیسے وقتی طور پر بہت سارے وائدے کیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو بھلا دیا جاتا ہے ہم یہاں پر ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ